نیاز عزیز یه سوال اول من خودم میخوام ازت بکنم که چه احساسی داری الان که فیلم اومده بیرون در مورد پدرت احساس خیلی خوبی یه افتخار هست که واقعا یه پروژه یه پروژه خیلی بزرگی بود این مستند چون در مورد زندگی پدرم بود با صحنه های واقعی زندگی اون خونه خودمون تو حریم خصوصیمون و واقعا خیلی خوشحالم که این عکس و صحنه ها هستن و آخرین خاطره ای که از پدرم مونده همین مستند است سوال دوم که من ازت دارم اینه که تو بعد از اعدام پدرت چه انتظاری از یعنی که وقتی پدرتو دستگیر کردن چه انتظاری از دولت فرانسه داشتی و آیا ناراحتی از اینکه کاری کردن یا نکردن کاری کردن اصلا کاری نکردن دولت فرانسه کاری نکرد هیچ وقت ایران رو محکوم نکرد برای اتفاقی که افتاده پدرم تا وقتی که تو فرانسه بود محافظ داشت دولت فرانسه ازش محافظت میکردن ولی وقتی که این اتفاق افتاد دیگه هیچ هیچ کاری نکردن واسه نجاتش و تو چه, بب... چه کار میخوایی بکنی بعد از این اتفاقی که افتاده یعنی الان فکر چی هست آیا خودت هم میخوای مبارزه بابا تو ادامه بدی؟ نه مبارزه ای که من باید برم مبارزه پدرم نیست پدرم فعال سیاسی بود من فعال سیاسی نیستم پدرم دانشی داشت از سیاست که من ندارم ولی راه دادخواهی رو میریم هم واسه پدرم هم واسه هموطنان مرسی نیاز جان همه اینجا عاشق تو شدم Då får du hjälpa till att översätta lite här nu då, Mahid, den här språkliga. Ja, frågorna var vad hon känner efter den här filmen. Hon tycker det är väldigt bra. Hon, hon är stolt över det för att det har det, det sista minnet av hennes far som blivit kvar. Och sen nästa fråga var att om hon... Uh, vad uh, franska regimen regeringen har gjort och hon säger ingenting. De gjorde absolut ingenting trots att uh, hela familjen bodde i Frankrike. Uh, och sen på min fråga om att uh, tänker hon fortsätta sin pappas kamp. Hon säger att pappa hade kunskap, uh, politisk kunskap, men det har inte jag. Uh, men det jag kommer att göra är att... Uh, Då har jag inte gjort det. Att rättvisa att uh, ska skippas. I can speak yeah. Swedish. Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> ja, vi har vissa språkliga utmaningar, men vi gör vårt bästa här. We hope to här. know that, but unfortunately, mm. I can speak your sweet language. <laughs> och det är väl kanske också lite symptomatiskt för situationen i Iran, att mm. alla står här och pratar olika språk uh, och lever i förskingringen. <laughs> uh, men jag tänkte vi börja med dig, Nahid, nu då. Va, va, Om du med egna ord får säga, vad, vad handlar den här filmen om för dig? I början när jag filmade Rohola, då var det, jag var, det var väldigt spännande och hoppfull att uh, det finns någon som uh, avslöjar, som säger till mig första ord han sa till mig, att det är bara tre, fyra månader kvar av att regimen faller. Uh, men att det han inte visste, att uh, uh, det som hela filmen, om man tänker om Även du kan känna att tilliten, det är det som står på spel. För att regimen är väldigt, väldigt svag. Man, man tror när man ser en sån film att regimen är så stark, man ska vara rädd för det. Men det är egentligen för att de är så svaga och väldigt rädda för folket. Och det är därför de arresterar, de kidnappar. Just nu när det har gått ett år efter massa Aminis död. Så människor förbereder att gå ut och protestera igen. Men de har börjat massarrestera, massarrestera. Jag kan inte säga arrestera för 
arresterar gör man om man har gjort något fel. Men de kidnappar, de går hem till folk och tvingar dem. Och deras föräldrar, alla de här 500-600 ungdomar som, som de dödade under den här revolutionen. Eh, deras föräldrar sitter också i fängelse nu. Deras systrar, bro, bröder, alla. För att de vill inte att man ska... Att de ska ha samma scenario som förra året. Men folket har inget att förlora. Så de kommer, de kommer ut på gatorna igen. Och det som är viktigt, min förhoppning verkligen är så här. att Efter att man ser den här filmen så får man den här tankeställningen att regimens brutalitet stannar inte bara i Iran. Som vi ser, det är många... Uh, exil iranier som sitter i fängelse för bara en och en halv mån två månader sedan de avrättade Habib som var svensk iranier uh, uh, forskaren Ah Ahmad Reza Jalali blev kidnappad för sju år sedan och han har avrättningsdom så om vi bara sitter i utlandet och tittar på uh, så händer ingenting för de har överlevt i 44 år uh, och, och, och det räcker inte. Vi har sett att under den här revolutionen så många politiker fördömer. De klipper håret, de gör allt. Men det hjälper inte när ni under bordet handlar med Iran. Så om man tittar lite, för du, du pratar om det här att, att regimens långa arm den sträcker ju sig utanför mm. Iran också. Hur, hur påverkades du själv av att göra den här filmen? Ja, vad ska man säga? Jag tappade tillit under tiden för just där när jag filmade Rohola. I början var jag tveksam. Är han med regimen eller inte? För hur kan en sån till en mulla vara opposition? Men sen när jag träffade honom så såg jag vilken kärleksfull pappa, vilken kärleksfull man till sin hustru och sen så vänlig människa. Han kunde lika gärna som andra mullornas barn leva lyx i andra länder. Men hon, han valde det livet och jag, jag, jag fick hoppet tillbaka. Men sen när regimen gör ju allt för att vi ska inte lita på varandra. Det har hänt eh, tider när jag var tveksam mot Ali, mot, tveksam mot eh, Rohola väldigt mycket och ville inte ha någonting med dem att göra. Och det är så regimen har lyckats att överleva hittills. Du fick ju ta emot ett äh, litet dödshot där också. Funderar du någonsin på att avbryta projektet? Nej, aldrig. För det spelar ingen roll. Efter varje film jag har gjort om Iran så hotar de. Jag får hotbrev. De har till och med ringt till Svensk, Svensk, Sveriges Television och hotat dem och sagt att det här, ni får inte visa. De har anmält till granskningsnämnden. Så jag är van, eller vi alla iranier är vana att få hotbrev om vi gör någonting. Men om man ska vara rätt så är det ingen som gör någonting. Nej. Vi pratade lite om det innan här, om eh, när man är så här, hardcore journalist så ska man hålla distansen till de personer man intervjuar, inte stiga in och ha egna åsikter och sådär. Så jobbar inte riktigt. Nej, jag flyttar in hos dem. <laughs> <laughs> Finns det för fördelar med, med det förhållningssättet? Nej, men för att allting händer när man går hem. Jag bodde på hotell först, men sen... När jag var hemma hos dem så det tog så lång tid. Allt som hände just hände senare. Och sen, det är så hos iranier också. Och då sa de, Hola, varför bor du på hotell? Kom hit. Men de hade inte extra rum så jag sov i uh, fruns säng. Så vi sov tillsammans under tiden. Och då var han tillgänglig hela tiden så jag kunde filma. Och sen dels det och en annan anledning när det gäller Rohola var att jag fick inte hans adress. Och jag, och jag visste inte var jag var egentligen om jag inte googlade <går> var jag var. Men egentligen eh, sa polisen att jag inte ska veta var jag är. Eh, och det är bättre också att man eh, inte eh, åker fram och tillbaka. Men när jag åkte till Kurdistan så från början så sa Ali att men du kan bo, jag sa, finns det något hotell i närheten? Och han sa nej men varför ska du bo på hotell? Det finns ett stort hus jag har så du kan få ett rum. Jag var även rädd för det. Jag sa nej men är du inte rädd? Är du inte hotad? Jo men jag har vapen överallt. Och då blev det ännu mer skrämmande för mig att det finns vapen överallt. Ja. Du pratade lite om det, men vad, vad hoppas du uppnå med filmen? 
Jag hoppas verkligen att man att andra för att iranier gör allt för att stötta det här regimen och de kämpar med att ni ser de, de vet att det med livet som insats går de ut på gatorna och protesterar. De gör det och de var så otroligt glada att de fick stöd från andra länder för det hjälper. Man får energi. Men det enda hindret vi har i Iran är att varje gång vi skakar regimen så går europeiska länder skaka hand med regimen. Och det är det som stoppar vår... So we're going to let Ali into the <laughs> discussion. And now we have to do this in English. I think it's going to be the easiest way to handle it. Right? Uh, so uh, we're happy to have you here and see you live. <laughs> Me too. I'm so happy, delighted to see you here. Thank you so much for everything. Thank you. Uh, I asked Naid, uh, from her perspective, what, what she thinks her film is about. So I'm going to ask you the same question from your perspective. What do you think this in my perspective, it wasn't a film. It was a, a real life about Ruhollah and I. And uh, she documented very well. Thank you so much for you, for your family. They worked maybe about two years, more than two years, maybe. Yeah, she told was the, the first audience time I watched how she the documentary. moved into your place. Uh, <laughs> yeah. It's hard to say. I think... Uh, Every value has a price, and price of freedom is expensive. It was a price for a freedom in Iran. And that's it, I think. Unfortunately, it was so sad. Uh, and, but I'm sure until we have this brutal regime, we will see bloodshed more than this. And uh, 16th of this month, become month in September, will be first anniversary for, you know that, for uh, brutal murder, Gina or Massa Amini. We are planning to carry on movement, mo women life freedom movement. That this is the best, I think, the best reward for Ruhollah is this. Carry on his journey. We get to follow your work in, in the film as well. Um, and at one point, it seems as if the regime is trying to lure you into a trap. To, yes, right. exactly. Um, do you think, is, is, could this film have been about you? And your, could you have met the same kind of a destiny, do you think, as Ruhola? Or is there a difference? A few, a few times maybe I told her, maybe you should, wait until something happened on me too. The price of your <laughs> documentary will be so high. And uh, uh, you know, this is a war between, I think, devil and between bad and good. This is old war, not in Iran, in, around the world. And uh, we don't know what will happen tomorrow, but we should be ready. If we, if uh, this is about me or other activists, if we are afraid of this regime, we should get out from this work, get out from this job. Uh, we are fighting with this regime until achieve free, uh, freedom for Iran and democracy. Th there's a lot of joking in the film about uh, Ruhollah being killed, uh, about you being killed, and so on. How how does it feel now that we sort of have, have seen the reality? How, how does it feel to see those jokes now? A lot of times jokes become to reality in our life, even not just about politics. And unfortunately, uh, happened about Ruho Lazam. If I want to say about myself, a few times they tried to kill me or kidnap me. For kidnapping, maybe uh, they couldn't two times. After that, they tried to make an explosion. Uh, this is after this uh, documentary, but they couldn't. Uh, still, I'm alive, and I'm not sure about tomorrow. <laughs>
Thank you so much. Thank you. We can also hear Ruhola say in the film that he will be vindicated once he, he is killed by the regime. Um, was he right? Um, and, and this question maybe goes to both of you. Do you feel that he has been vindicated uh, with this film? And you know, that? I told you this is first time I watched this uh, documentary. The whole one? The whole one, oh. the, um, uh, final cut, mm -hmm. I mean. Yeah. But um, I watched the time maybe t one last year. It mm -hmm. was r you didn't edit it. I didn't see this part. To he's talking about my brother, for example. I lost my brother, my younger brother, 35 years old, uh, 10 years, 10, 12 years younger than me. And uh, you watch that through Allah, warning me about my brother. Uh, all revealed news and information from Ruhullah was proven and truth. At that time, a lot of people couldn't believe him. You know, sometimes it's, uh, at this job, first mistake is last mistake. He had mistake, but he was amazing and he was a good guy. I think he was telling the truth all the time. Sometimes your source, our sources from Iran is not, you know, people ask me how you know this news is correct. I don't know, but we must trust them. Why? Uh, we are not in normal country. We are not in Sweden. Here is free country. You have democracy. You have everything here. In my country, everything is reverse. So we cannot, uh, we cannot make the same rules for our country. We must trust them. Why? Because we need to have network inside Iran. A secret network. Network built on relationship. Relationship inside Iran. Relationship built on trust. You should trust people. But sometimes we, uh, we maybe we did mistake. Trusted untrustable people, and Ruhollah did that. But uh, my background is some different with Ruhollah. Since first day, I was against this regime. I was fighting against this regime. I wasn't a part of reformist. And so I have uh, a little bit more experience about nature of this regime, and I cannot trust anybody that work with this regime. That's why maybe until now I'm alive. Nej, jag ville passa över mm. den frågan till dig också. Vad känner, var det känner du att uh, du håller på någon form av upprättelse så här i efterhand? För han är ju hårt ansatt här, det, det, mm. det såg vi ju. Mm. Ja, nej, men det vet jag inte. Men han, var, han, han visste vad han gjorde och han uh, visste att det kommer att hända, men aldrig på det sättet. Aldrig att han skulle uh, kidnappas till Iran. Han var rädd att han skulle bli dödad i Frankrike. Uh, men uh, inte till Iran. Och anledningen just att, uh, att han blev, uh, han åkte, det var inte för att han blev lurad. Du vet, han blev så isolerad och det var det som regimen jobbade med ganska länge med honom. Att, att uh, försöka förstöra hans image uh, och sen bli ensam. Och han blev så ensam att han trodde han ville väg ut på något sätt. Mm. Um. Jag tänkte det, det har ju gått. Jag kanske ska ta det på engelska först för jag vill avsluta med det sen. Men, men so like we say, said, it's going to be soon a year since the killing of Masa Amini and the whole uh, protest movement against that. Is, is there hope? No, we have information. A lot of people try to make something against the regime one more time. You know what? Situation is become to getting worse. Why? Uh, we have no any supporter. All Western countries with this regime, helping this regime, even Sweden. <laughs> we have the, we have facts about that. I'm don't I, I don't talking about uh, people. I'm talking about governments, because economic ties to this regime. But is there hope? No, I'm talking about why until now we, 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 we can't achieve freedom. 
this is not a hope. Of, of course, it's our hope, but we are working for our hope, for our beliefs, not just hope. We can hope everything, but you know, uh, we are taking this much that we worked for, not we, we hoped for. You know, this is important. We hope freedom, but we should work for, we should fight for, we should get the price, price of freedom. This value, it has expensive price that, that I told you. This is not hope, more than hope. Uh, we carry on work for freedom. Thank you. Och jag kan säga uh, vårt hopp är våra ungdomar. Uh, den nya generationen är så orädda som regimen inte ens trodde att det skulle hända en sån sak. Det är därför när um, ma- de dödade massa så um, när de dödar en person så hundra andra stiger upp och, och uh, kämpar mot regimen. Så uh, min hopp är just ungdomar, de som är orädda. När jag, när jag pratar med, med mina um, vänner, kvinnliga vänner och jag, jag ser att hon ringer till exempel från sin bil utan slöja och jag är mer rädd än hon. Uh, och när jag frågar, ja, men de har gett mig flera böter och nu tänker de ta min bil också, men jag bryr mig inte för att jag känner att jag bedrar mina andra uh, systrar om jag sätter på mig slöja. Så hoppet är att de blir fler och fler och sen förhoppningsvis kommer andra länder tänka också att om det kommer till demokrati i Iran så kommer det bli en, ett, en lugnare värld. För just nu är regimen i Iran har eh, stått frö, frö överallt. Varför är islam så stor överallt? Varför ser vi, kanske vissa gillar inte det jag säger, varför ser vi så många eh, kvinnor med hijab just nu? Varför har de fått så mycket plats i det här eh, landet? Vi behöver inte, det är klart det är en äh, äh, sak att, att tro eller inte tro. Äh, men vi måste vara försiktiga att de inte lyckas, för de håller på. Men vi, vi slutar på en lite hoppfull... Äh, ja, men ja, ja, jag har här, stor ja. hopp, det ja. har jag. Tack, Nahid. Tack så mycket. Tack. 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 Tack.